সমগ্র দুনিয়া যখন গ্যালাক্সি S25 আলট্রা নিয়ে মাতামাতি করতেছে তখন আমি রিভিউ ভিডিও নিয়ে আসলাম গ্যালাক্সি S24 আলট্রা এবং আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দা রাইট টাইম টু বাই গ্যালাক্সি S24 আলট্রা इवन এই ভিডিওটাতে যদি আপনি কোনোভাবে ক্লিক করে ফেলেন তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার জন্য দিস ইজ দা বেস্ট ভিডিও যদি আপনার বাজেট থাকে 1 লাখ টাকা স্মার্টফোন কেনার জন্য আপনি বুঝতে পারবেন যে এই মুহূর্তে কেন আপনার S24 আলট্রা কেনা উচিত বা S24 আলট্রা যদি না কিনতে হয় তাহলে কেন অন্য ফোন কিনবেন সো দিস ইজ গোইং টু বি S24 আলট্রা রিভিউ ভিডিও সাথে 1 লাখ টাকার বাইং গাইডের একটা আইডিয়া সো এই ফোনটা এখন 98 থেকে 1 লাখ টাকায় কিনতে পারবেন ফারাজি টেকনোলজি থেকে ব্র্যান্ড নিউ হিসেবে ইউজড ফোনও তাদের কাছে পাবেন সো দাম কিন্তু সব সময় কম বেশি হতে থাকে যখন ভিডিওটা দেখতেছেন তখন কত দাম আছে জানি না তবে বেস্ট প্রাইসে ফারাজি টেকনোলজি থেকে কিনতে পারবেন তারা মার্কেটের বেস্ট প্রাইস অফার করে যে কোনো ব্র্যান্ড নিউ ফোন অথবা পুরাতন ফোন আপনারা তাদের কাছ থেকে কিনতে পারেন আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা নিশ্চিন্তে কুরিয়ার করে প্রোডাক্ট নিতে পারেন দে আর ট্রাস্টেড আর এই মুহূর্তে যদি আপনি ফোন না কিনতে চান তাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু একটু ফলো দিয়ে রাখতে পারেন কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোডাক্টের অফার দিয়ে থাকে সো আপনার যখন যেটা দরকার দেখে নিতে পারবেন সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ভিডিওটা এগিয়ে নিয়ে যাব এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রার সাথে একটা কন্ট্রাস্ট করে এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রাকে কারণ এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রার জামানায় আপনি কেন এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা কিনবেন তবে বক্স কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলার কোনো দরকার নাই কারণ ট্র্যাকসি ফোন কিনলে বক্স শুধু একটা স্লিম পাবেন সাথে একটা কেবল পাবেন আর ফোনটা সো যেটা বলছিলাম যে ডিজাইনের দিক থেকে এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রার ডিজাইনটা দেখবেন যে খানিকটা কার্ভ সাইড করে ফেলছে একটু ফ্ল্যাটার ডিজাইন করে ফেলছে তবে এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা স্যামসাং এর আলট্রা সিরিজের ফোন গুলোর যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা কিন্তু আছে তারপরে আবার ফ্ল্যাট ডিসপ্লে সো ফ্ল্যাট ডিসপ্লে মোর প্র্যাকটিক্যাল যদিও অনেকের কাছে কার্ড ডিসপ্লে পছন্দ অনেকেই কিন্তু এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা আসলে হার্ড খাইছিল বাট এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রা আসলে তারা আরো বেশি হার্ড খাইছিল কারণ কি স্যামসাং এর ডিজাইনের যে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা কিন্তু এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রাতে আসা হারাই ফেলছে অনেকে ওইটা আবার পছন্দ করে তবে আমার পার্সোনালি মনে হয় যে দিস ইজ দা বেস্ট ডিজাইন আপনি স্যামসাং এর একটা ইউনিক আইডেন্টিটি এখানে পাবেন ফ্ল্যাট ডিসপ্লে পাবেন এবং বিল্ড ম্যাটেরিয়াল বিল্ড কোয়ালিটিতেও কিন্তু এখানে কোনো স্যাক্রিফাইস নাই সামনে পিছনে আরমার গ্লাস আছে টাইটেনিয়ামের ফ্রেম রয়েছে সো আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে আপনি যদি স্যামসাং এর ডিভাইস কিনতে চান এবং ইউনিক আইডেন্টিটির জন্য আসলে বেটার কোনটা হবে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা স্টিল দা বেস্ট ওয়ান এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রা ডিজাইন আমার পার্সোনালি অতটা ভালো লাগে না যাদের লাগে বা ডিজাইনের ব্যাপারটা সাবজেক্টিভ হয়ে থাকে তবে হ্যাঁ এই ডিজাইনটার কিছু ফ্ল ছিল যেমন এই ফোনটা হাতে ধরলে সাইডে এরকম এখানে কিন্তু ব্যথা লাগে বিকজ কর্নারগুলো শার্প ছিল আবার এই যে এখানে স্পিকার রয়েছে বিশেষ করে এইভাবে গেমিং করতে গেলে স্পিকারটা কিন্তু এখান থেকে ব্লক হয়ে যায় সেই ব্যাপারটা আমি যেটা বলছিলাম যে হয়তো বা একটা কভার লাগাইলে ঠিক হয়ে যাবে সো যদিও এই ফোন কিনলে সবাই কভার লাগাবেন সো ওইটা নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল না বাট স্টিল এটা আমি উইদাউট কভার ব্যবহার করে যেটা পেয়েছি সেটা আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিলাম তবে এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রা থেকে এখনো যে জায়গাটা জিতে আসে সেটা হলো এই যে স্পেনটা দেখতে পাচ্ছেন আলট্রা সিরিজের ফোনগুলোর এটা কিন্তু একটা বিশেষত্ব লাইক অন্য অন্য কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু এই জিনিসটা অফার করে না এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রাতে এসে আপনারা সবাই জানেন এটা থেকে ব্লুটুথ ফিচারটা ফালাই দিছে যে কারণে এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রাতে আপনারা এটা দিয়ে ক্যামেরা শাটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন না কেউ হয়তো বা প্রেজেন্টেশন করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পেনটা দিয়ে আপনি প্রেজেন্টেশনের কাজটা করতে পারবেন সেইটা কিন্তু এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রাতে করতে পারতেছেন না স্টিল ইউ ক্যান ডু ইট ইন এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা ভেরি ফিউ নাম্বার অফ পিপল আমি জানি যে এটা ব্যবহার করে বাট স্টিল যারা ব্যবহার করেন তারা কিন্তু এইটার ফুল পোটেন্সিয়ালিটি পাবেন আমার মনে হয় যে দিস ইজ দা লাস্ট ওয়ান স্যামসাং যেটাতে এই ব্লুটুথ প্রোভাইড করছে সো ডেফিনেটলি ইটস এ গ্রেট বাই আর কি আর তাছাড়া পোর্স অ্যান্ড বাটন স্পিকার সিম মডিউল এই জায়গায় কিন্তু এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রাতে কোনো পরিবর্তন আপনি পাচ্ছেন না সেম টু সেম অ্যাজ এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা যদি ডিসপ্লেতে মুভ করি এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রাতে কিন্তু আপনি টোটালি স্কোয়ার সাইজের একটা ডিসপ্লে পাচ্ছেন যেটা সাইজ হলো সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চ আবার এটাতে কিন্তু এন্টি রিফ্লেকশন কোটিং আছে তো এই যে ডিসপ্লেটা আছে সিমিলার একদম সেম ডিসপ্লে কিন্তু এস টোয়েন্টি ফাইভ আলট্রাতে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে একটু ভিজুয়াল ইঞ্জিনটাকে এনহ্যান্স করছে সো ডিসপ্লেটা আরো একটু বেটার লাগে লাইক একটু কালারফুল লাগে দেখতে আর একটা জিনিস যেটা করছে সেটা হলো এন্টি রিফ্লেকশন কোটিংটা আর একটু বেটার হয়েছে তবে আমার কাছে মনে হয় যে ডিসপ্লে সেগমেন্টে ইউ আর মিসিং নাথিং এখানে যে ফেস লক রয়েছে সেলফি ক্যামেরা কাট আউটের সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যা রয়েছে
কথা যদি বলি এখনকার তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা দামের নতুন ফোনেরও পারফরমেন্স যা আছে সেটাও লং টাইম ধরে চালাইতে গেলে খারাপ নয় তাহলে এই ফোনটা নিয়ে পারফরমেন্স সেগমেন্ট আপনার চিন্তা কেন করতে হবে এবং এখানে সেভেন ইয়ার্স অফ মেজর ওয়েস আপগ্রেড পাওয়া যাবে সো পারফরমেন্স সেগমেন্টে ডেফিনেটলি ইউ আর গেটিং ওয়ান ইয়ার ব্যাক প্রসেসর বাট কোন প্রকারে আপনি ফিল করবেন না যে আপনার এটা থেকে একটু ফাস্টার প্রসেসর দরকার বা এর থেকে আর একটু বেটার যদি হইতো ক্যামেরা তো যদি মুভ করি এখানে আপনারা চারটা ক্যামেরা সেন্সর দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে যে মেইন সেন্সরটা আছে সেটা কিন্তু টু হান্ড্রেড মেগা একটা সেন্সর আর তার সাথে টেন মেগা পিক্সেলের একটা সিক্সটি সেভেন এম এম এর টেলিফটো লেন্স রয়েছে আর একটা হলো পেরিস্কোপ লেন্স রয়েছে সেটা কিন্তু ফিফটি মেগা পিক্সেলের একটা সেন্সর এবং টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের একটা আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর আছে এস টোয়েন্টি ফাইভ আল্ট্রাতে এসে যেটা ইম্প্রুভ হয়েছে সেটা হলো ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের একটা আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর তারা অ্যাড করছে আদার দান যে সেন্সর গুলো আছে তা সেমই রয়েছে আপনারা অনেক হয়তো ভাবতে পারেন টুয়েলভ মেগা পিক্সেল থেকে ফিফটি মেগা পিক্সেলে শিফট হওয়ার কারণে অনেক ডিটেইল আছে ব্যাপারটা ওইরকম না যেটা আমার কাছে মনে হয় যে আপনাকে যদি আমি পাশাপাশি দেখাই তাহলে খুব বেশি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না তবে হ্যাঁ বিশেষ করে লো লাইটে এসে আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সরের ডিটেইল আর একটু বেটার হয়েছে বাট এস টোয়েন্টি ফোর আল্ট্রা দিয়ে আমি বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচুর পরিমাণে ছবি তুলতেছি এটার একটা ক্যামেরা টেস্ট এ ডে উইথ ভিডিও করছি সেটাও কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারেন লো লাইটে একদম ঘুটঘুটে অন্ধকারেও যদি আমি এটা দিয়ে ছবি তুলি পয়েন্ট থেকে শুরু করে টেন পর্যন্ত ভেরি গুড ডিটেইল প্রিজার্ভ করে বিশেষ করে লো লাইটে আর যদি আমি ডে লাইটে যাই প্রপার লাইটে যাই এটা হান্ড্রেড এক্স পর্যন্ত ছবি তুলতে পারো তবে থার্টি এক্স পর্যন্ত মোটামুটি ইউজেবল পিকচার এটাতে পাওয়া যায় সো নর্মালি ফটোগ্রাফি যদি করতে চান স্যামসাং এর যে স্টাইল রেডি টু আপলোড এর মতো ভেরি কালারফুল পিকচার সেটা এখানে আছে আবার সেটাকে চাইলে বিভিন্ন ভাবে এআই দিয়ে আপনি এডিটও করতে পারবেন সো ক্যামেরা সেগমেন্টে না নর্মাল ফটোগ্রাফি করতে গেলে ইউ আর মিসিং নাথিং আপনার কাছে মনে হবে যে না ইটস এ গ্রেট ক্যামেরা সেট আর যদি পোর্ট্রেটে যান তাহলে ডেফিনেটলি স্যামসাং সবসময় অন্যান্য ফোন থেকে একটা অ্যাডভান্সটেজ পাই যেটা সেটা আছে দুইটা টেলিফটো লেন্স থাকার কারণে ওয়ান থেকে শুরু করে টু এক্স থ্রি এক্স ফাইভ এক্স পর্যন্ত পোর্ট্রেট তুলতে পারবেন যার মধ্যে ওয়ান এক্স টু এক্স মেইন সেন্সরকে ব্যবহার করে টু হান্ড্রেড মেগা পিক্সেল সেন্সর যেটা আর থ্রি এক্সে ডেডিকেটেড যে সিক্সটি সেভেন এম এম ফোকাল লেন্সের সেন্সর আছে সেটা দিয়ে ব্যবহার করে ছবি তুলতে পারবেন আর ফাইভ এক্সে পেরিস্কোপ টেলিফটো লেন্সটা ব্যবহার করতে পারবেন থ্রি এক্সের পোর্ট্রেটগুলো না রেট একটা ফোকাল লেন্থ আপনাকে দিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কম্পিটিশন বেটার আছে আর যদি অনেক দূর থেকে আপনি পোর্ট্রেট তুলতে চান লাইক অনেক দূরে সাবজেক্ট দাঁড়িয়ে আছে আপনি তার কাছে যেতে চান না জাস্ট ফাইভ এক্সে আপনি ক্লিক করেন দেখবেন যে এত সুন্দর একটা ফোকাল লেন্থ আপনার কাছে মনে হবে যে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আর সাবজেক্ট গুলো আপনার কাছে আপনি টেনে নিয়ে আসতে পারতেছেন বিকজ অব দা ভার্সেটাইল লেন্স সেট আপ ফটোগ্রাফি সেগমেন্টে না পোর্ট্রেট সেগমেন্টেও এসেও আপনার কাছে মনে হবে যে লাইক একটা ডিএসএলআর যে ভাইভ সেটা এখানে আপনাকে প্রোভাইড করতেছে তবে হ্যাঁ ফটোগ্রাফি সেগমেন্টে যদি বলি যে এক লাখ টাকা বাজেটে বেস্ট ফোন কোনটা হবে তাহলে আমি বলবো যে স্টিল ইউ শুড গো ফর লাইক ভিভো এক্স টু হান্ড্রেড প্রো অথবা এক্স টু হান্ড্রেড আলট্রা এক্স টু হান্ড্রেড আলট্রা দাম বেশি বাট এক্স টু হান্ড্রেড প্রো কিন্তু জাস্ট ফর ফটোগ্রাফি লাইক পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন এক্স এর যে ফোকাল লেন্থ আছে সেটাতে স্টিল গ্রেট পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছে বাট যদি আপনি একটা ফোনের কথা চিন্তা করেন লাইক লং টাইম সাপোর্টের কথা বলেন আবার যদি বলেন ভিডিওগ্রাফির এক্সপিরিয়েন্স বলেন তাছাড়া যদি ডিজাইন ব্র্যান্ড ভ্যালুর কথা চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রা এক লাখ টাকা বাজেটে বেস্ট এইট কে পর্যন্ত ভিডিও করতে পারবেন ফোর কে সিক্সটি এফপিএস এ একদম সিমলেস দিয়ে জুম করে করে ভিডিও করতে পারবেন সর্বোচ্চ টোয়েন্টি এক্স পর্যন্ত লেন্স শিফটিংটা কিন্তু অ্যামেজিং আছে ভিডিও কোয়ালিটির ক্ষেত্রে যেটা আমি খেয়াল করলাম সেটা হচ্ছে যদি আপনি সিনেমাটিক ভিডিও বাদে নর্মালি ভিডিওগ্রাফি করেন অনেক দৌড়ায় অনেক হাঁটাহাঁটি করে নড়াচড়া করে ভিডিও করেন খুব স্টেবল ভিডিও পাবেন লাইক কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য ফোর কে সিক্সটি এফপিএস এ যদি ভিডিও করেন সেটাকে স্লো ডাউন করে সিনেমাটিক যে লুক দেওয়ার সেটা কিন্তু এখানে করতে পারবেন তবে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যদি আপনি সিনেমাটিক ভিডিওতে যান তাহলে আমার কাছে মনে হয় স্যামসাং নিড টু ইম্প্রুভ এ লট বিকজ যখন আপনি পোর্ট্রেট ভিডিও করতেছেন তখন শুধুমাত্র মেইন সেন্সরটাকে ব্যবহার করতেছে টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করতেছে না টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করলে থ্রি এক্স এর যে ফোকাল লেন্থটা সেটাতে আমার মনে হয় আর একটু বেটার হইতো তাহলে আরো একটু বেটার কম্প্রেশন পাওয়া যাইতো আরো দূর থেকে তুললে সিনেমাটিক লুকটা আরো একটু বেটার পাওয়া যাইতো সো হ্যাঁ এস টোয়েন্টি ফোর আলট্রাতে যদি ক্যামেরার দিক থেকে ইম্প্রুভমেন্টের কথা বলি তাহলে আমি বলবো যে সিনেমাটিক মুডের ভিডিওতে আরো একটু ইম্প্রুভ করা যাইতে পারতো তাছাড়া এটা যে সেলফি ক্যামেরা আছে টুয়েলভ মেগা পিক্স
পনেরো ষোলো হাজার টাকা দিয়ে কিনতে হবে সো যাদের টাকা আছে তাদের হিসাব আলাদা তারা ডেফিনেটলি এই ভিডিও দেখে এত চিন্তা ভাবনা করা লাগবে না মার্কেটের বেস্টটা আপনারা কিনে নেবেন বাট আপনি যদি ভ্যালু ফর মানি একটা ডিভাইস করতেছেন যে আমি যতটুকু টাকা খরচ করবো সেই হিসেবে বেস্টটা আমার পেতে হবে তাহলে আমি বলবো যে দশ পনেরো হাজার টাকা বেশি দিয়ে এস টোয়েন্টি ফাইভ আলটা কিনে যে খুব বেশি ডিফারেন্স কিছু পাচ্ছেন তা নয় এস টোয়েন্টি ফাইভ আলটা আপনারা কিনতে পারেন তবে আরও পাঁচ ছয় মাস পরে যখন এস টোয়েন্টি সিক্স আলটা চলে আসবে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু বাই এস টোয়েন্টি ফোর আলটা বিকজ এটা এখন বেস্ট ভ্যালু প্রোভাইড করতেছে তবে আমি যদি অন্য ব্র্যান্ডের কথা বলি লাইক অ্যাপেলের দিকে যদি যান এস টোয়েন্টি ফোর আলটার দামে আপনি ফিফটিন প্রো ম্যাক্স পাচ্ছেন না ফোরটিন প্রো ম্যাক্স বা এই মডেলের ফোনগুলো আপনি পাচ্ছেন সেগুলো এটার সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না দিস ইজ দ্য বেস্ট অন আর যদি আমি অন্য অন্য ব্র্যান্ডের কথা বলি তো অন্য অন্য ব্র্যান্ড বললে জাস্ট ভিভোর কথাই বলতে হবে তো ভিভো এক্স টু হান্ড্রেড প্রো ক্যামেরার দিকে খুবই ভালো তবে অন্য অন্য দিক থেকে কিন্তু দে হ্যাভ টু ইম্প্রুভ এ লট বিশেষ করে সফটওয়্যার সাপোর্ট গ্লোবাল ভেরিয়েন্ট চাইনিজ ভেরিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট এইসব ক্যাসালগুলো কিন্তু রয়েছে আপনারা যদি কেউ এই ফোনটা ব্যবহার করেন বা এই ভিডিওতে আপনার কোনো মতামত থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে